वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश और आज हम करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक की थर्ड पोएम कीप इन क्वाइट बाय पैब्लो नरुडा पैब्लो नरुडा एक नोबेल प्राइज विनर है इन लिटरेचर उन्होंने जीता था ये 1971 में और इस पोएम के थ्रू वो थ्री थिंग्स जो हैं कन्वे करना चाहते हैं लेट्स हैव अ लुक व्हाट आर दे सो दीज आर द थ्री थिंग्स जो पोएट कन्वे करना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू फर्स्ट है पीस एंड यूनिटी सेकेंड है इंट्रोस्पेक्शन एंड थर्ड है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमन ह्यूमन बींग्स इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने एक्शंस को बैठ के एनालाइज करना यानी कि सेल्फ एनालिसिस क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है सो आई हैव हाईलाइटेड इट सो लेट्स बिगेन द पोएम नाउ वी विल काउंट टू ट्वेल्व एंड वी विल ऑल कीप स्टिल इन द फर्स्ट टू लाइन्स पोएट ये कहना चाहते हैं कि अब हम सब काउंट करेंगे ट्वेल्थ तक अब आप कहेंगे ट्वेल्थ तक काउंटिंग क्यों आपने कभी भी नोटिस किया होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं एंड वाई इज दैट ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए दे कैन सिट इन पीस तो यहाँ पे भी पोएट हमसे ये कह रहे हैं कि हम ट्वेल्थ तक काउंट करें थोड़े शांत हो जाए और कुछ भी ना करें वी विल की स्टिल देन ही सेज फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच पोइट कह रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द फेस ऑफ अर्थ अब इसका मतलब क्या हुआ क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं है यानी कि हम ह्यूमन बींग्स ने कभी बैठ के सब ने इकट्ठे बैठ के एनालाइज नहीं किया अपने एक्शंस को तो पहली बार होगा इस अर्थ पे सो दैट्स वाई ऑन द फर्स्ट टाइम ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स ए वर्बल एंड नॉन वर्बल जैसे हम साइन लैंग्वेज के थ्रू भी बात करते हैं टेक्सटिंग भी करते हैं हम सो वर्बल और नॉन वर्बल एक्शंस वाली लैंग्वेज और मुंह से बोलने वाली लैंग्वेज दोनों हम कुछ ना बोले एकदम शांत रहें लेट स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव आर आर्म्स सो मच अब आर्म्स का मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हैं एक आर्म्स का मतलब है हमारे हैंड्स जिनसे हम काम कर रहे हैं और दूसरी आर्म्स का मतलब है यहाँ पे द वेपन्स वेपन्स को आम भी कहा जाता है मतलब कि हम वेपन्स ना चलाएं या फिर अपने हाथ ना मूव करें नेक्स्ट ही सेज इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस सो पोएट सेज कि हमारे लिए एग्जॉटिक यानी कि एक अनफेमिलियर या न्यू चीज़ होगी क्योंकि हमने पहले कभी करी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई रश नहीं होगा कोई इंजन्स की आवाज़ नहीं होगी शोर शराबा नहीं होगा हम सब शांत होंगे और हम सब टुगेदर होंगे एक स्ट्रेंजनेस में अब ये स्ट्रेंजनेस क्या है ये पीस ये ट्रंक्वालिटी ये शांति ये हमारे लिए स्ट्रेंज होगा तो हम सब इस स्ट्रेंजनेस में एक साथ होंगे देन ही सेज फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हज हर्ट हैंड्स अब यहाँ पर कहता है कि अगर हम ऐसे बैठ के अपने एक्शंस को एनालाइज करेंगे इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो हमें कैसे चीज़ें समझ आएंगी वो एग्जांपल दे रहे हैं जैसे कि अगर फिशरमैन थोड़ी देर के लिए फिशिंग ना करें तो वेल्स थोड़ी और टाइम जी पाएंगी क्योंकि ह्यूमन बींग्स चाहे ये एक बिजनेस ही क्यों ना हो चाहे उनका एक ऑक्यूपेशन ही क्यों ना हो लेकिन हम हार्म कर रहे हैं किसी दूसरे क्रीचर को तो अगर हम ये नहीं करेंगे थोड़े टाइम अगर फिशरमैन इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो उन्हें रियलाइज होगा कि ये भी गलत कर रहे हैं एंड वेल्स थोड़े और टाइम जी लेंगी एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट नियर द सी अब जब सी के साइड में बहुत सारा सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है तो लोग उससे क्या करते हैं उसको जमा कर लेते हैं अब उससे हाथ जो है उनके फट जाते हैं तो ये दिखाता है कि हम अपना काम करने में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम ना सिर्फ इन्वायरमेंट को हार्म करें ना सिर्फ दूसरे क्रीचर्स को हार्म करें बट हम अपने आप को भी कितना हार्म करें वो जब अपने हाथ फटे हुए देखेगा कि कितने ख़राब हो चुके हैं मेरे हाथ तब उसे ये बात रियलाइज़ होगी तब वो बैठ के नई चीज़ों के बारे में सोच पाएगा नेक्स्ट ही सेज दो सो प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स वॉर्स विद गैस वॉर्स विद फायर विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रेफरेंस टू कंटेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो कहते हैं पोएट कि हम एक तरह से एक वॉर रेज कर रहे हैं अगेंस्ट द इन्वायरमेंट ग्रीन वॉर यहाँ पे क्या शो करता है जो वॉर हम इन्वायरमेंट पे कर रहे हैं अब कैसा हम प्लास्टिक इतना यूज़ कर रहे हैं हम फॉरेस्ट्स काट रहे हैं हम सब गलत कर रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ उसकी नेचुरल रिसोर्सेज के साथ तो उसके अगेंस्ट हमारा एक वॉर ही हुआ ये ग्रीन वॉर 
एंड देन वॉर्स विद गैस वॉर्स विद फायर यानी कि जब दो आपस में कंट्रीज लड़ती हैं तो कितने कितने अलग अलग वेपन्स बायोलॉजिकल वेपन्स केमिकल वेपन्स इन सब से वॉर लड़ती हैं ये सारे वॉर्स तो होते हैं लेकिन यहाँ पे क्या होता है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स अब ऐसी जीत का क्या फायदा जिसको सेलिब्रेट करने वाला ही कोई ना हो तो विक्ट्री तो है बट कोई सर्वाइवर ही नहीं है ना उस साइड जहाँ पे दूसरी कंट्री जीती है और ना उस साइड जहाँ पे दूसरी कंट्री हारी है कोई है ही नहीं देन ही सेज वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग अब इस तरह की सिचुएशन में जब ये सब हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए हमें क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए ये क्लीन क्लोथ्स यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं आर्मी की जो एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर लड़ती है चाहे वो ये नहीं सोचते वो भी ह्यूमंस हैं उनके लिए सामने वाला दुश्मन है तो दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स क्लीन क्लोथ्स के यहाँ पे टू मीनिंग्स हैं लेट्स है वो लोग क्या है वो सो द वर्ड क्लीन क्लोथ से रेफर्स टू सबसे पहले न्यू बिगनिंग्स एंड सेकेंड इज क्लोथ्स दैट आर स्टेज फ्रॉम मन एंड ब्लड अब जब आर्मी लड़ती है तो ऑब्वियसली ब्लड शेट होता है उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं मड लगती है ब्लड होता है तो फर्स्ट मतलब है क्लीन क्लोथ्स पहनने का टू वियर क्लोथ्स दैट आर नॉट स्टेन्ड एंड सेकेंड जो है वो है न्यू बिगनिंग्स न्यू बिगनिंग्स मतलब जब ये सब चीज़ें रियलाइज करेंगे कि हम कितना हार्म कर रहे हैं इन्वायरमेंट को और हमें इन इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जो हम वॉर रेज करें इनको स्टॉप करना चाहिए तब वो जब इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो एक नई बिगनिंग से आगे बढ़ेंगे सो इट टॉक्स अबाउट न्यू बिगनिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स का मतलब ये भी है कि जिस तरह से जब ये सब लोग बैठ के सोचेंगे अपने एक्शंस के बारे में दोनों तरफ की आर्मी तो वो एक दूसरे को एज ए ब्रदर ट्रीट करेंगी और दोनों कुछ भी नहीं करेंगी एक्सेप्ट सिटिंग एंड एनालाइजिंग कि उन्होंने क्या क्या गलत काम किए हैं क्या क्या एक्शंस किए हैं लेकिन अब उनको आगे और क्या करना है यानी कि अब उनको आगे न्यू बिगनिंग करनी है सो दिस इज वॉट द पोएट वॉन्ट्स टू से नेक्स्ट ही से इज वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इन एक्टिविटी लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. So poet कहते हैं मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे death like silence दो क्योंकि life का मतलब क्या होता है life तो उसका नाम है चलती का नाम जिंदगी है यही सब कहते हैं तो life तो है जो चलती रहे मैं तुमसे डेथ लाइक साइलेंस नहीं मांग रहा हूँ मैं कंप्लीट इन एक्टिविटी नहीं मांग रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम एक बार इतने सिंगल माइंडेड होकर ना सोचें यानी सिर्फ हम अपने बारे में ही सोचते हैं कि हमें क्या करना है हम अपने आसपास नहीं देखते हम कितनी चीज़ों को हार्म पहुँचा रहे हैं हम इस अर्थ पे सिर्फ अकेले ह्यूमंस नहीं हैं हमारे साथ साथ अदर क्रीचर्स हैं एनिमल्स हैं इन्वायरमेंट है हम उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हम सिर्फ अपनी प्रोग्रेस अपनी डेवलपमेंट के बारे में सिंगल माइंडेडली सोचते हैं और ये सोचते रहते हैं कि बस हमारी ज़िंदगी चलती रहे चलती रहे चलती रहे तो अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो इस सैडनेस को जो हम अपने आप को नहीं पहचान पाते ये सैडनेस को इंटरप्ट करेगी ये साइलेंस आपने देखा होगा जब भी आपसे कोई एकदम से पूछता है कि चलो अपने बारे में बताओ तो आप थोड़ा टाइम लेते हो बताने में क्यों क्योंकि आप एकदम से नहीं सोचते आपको नहीं पता होता कि आपको क्या अच्छा लगता है आप कौन हो आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं ये सारी चीज़ें हम तभी तो समझ पाएंगे जब हम बैठ के इंट्रस्पेक्ट करेंगे एनालाइज करेंगे अपने एक्शन्स को तो ये सैडनेस जो है अपने आप को ना जानने की ये ओवरकम कर पाएगी तब जब साइलेंस होगी जब हम इंट्रस्पेक्ट करेंगे Then poet says कि हम सब लोग अपने आप को डेथ से हमेशा थ्रेटन करते रहते हैं जैसे कि हमें बनने से पहले ये भी करना है वो भी करना है हम एक डेड लाइन बना लेते हैं क्यों क्योंकि हमें डर लगता है डेथ से तो पोइट कहते हैं कि जब हम अपनी चीज़ों के बारे में सोचेंगे अपने एक्शंस के बारे में सोचेंगे अपने आस पास टीचर्स के बारे में सोचेंगे तब तो हमें रियलाइज होगा कि हम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं हम इतने सिंगल माइंडेड क्यों हो रहे हैं हमें दूसरी चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए देन ही गोज ऑन सेंग Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. अब यहाँ पे poet कहते हैं जिसे पिछले stanza में उन्होंने explain किया था कि वो death like silence नहीं मांग रहे वो कहते हैं कि जिस तरह से earth हमें teach करती है वो हमसे कहते हैं कि हमें earth से inspiration लेनी चाहिए अब देखिए earth है तो बहुत सारे seasons है हमारे पास summer, winter, autumn, spring ये सारे seasons है हमारे पास 
अर्थ भी तो रुकती है सोचती है फिर अगली बार एक नया सीजन आता है ऐसा तो नहीं है कि विंटर है तो विंटर ही चलती रहेगी समर है तो समर ही चलती रहेगी अब विंटर होती है तो सारी चीज़ें थोड़ी पैसिव हो जाती हैं हमें ऐसा लगता है आसपास कुछ नई चीज़ नहीं हो रही सब शांति सी होती है साइलेंस होती है थोड़ी कम हो जाती है एक्टिविटीज़ लेकिन जब समर आती है तो सब वापस से एक्टिव हो जाता है आसपास लोग बाहर खेलते हैं बच्चे लोग इधर उधर अपने काम पे जल्दी जाते हैं बहुत एक्टिव लाइफ लगती है लेकिन बीच में क्या होता है एक थोड़ा सा ब्रेक होता है राइट समर और विंटर के बीच में एक छोटा सा ब्रेक होता है जो अर्थ भी लेती है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इट्स द एंडिंग ऑफ एवरी यही पॉइंट हमें कह रहे हैं कि हमें भी ऐसा ही अर्थ से सीखना चाहिए कि जिस तरह से वो भी एक टाइम पे ऐसा लगता है कि कितनी अलाइव है जैसे कि इन समर सीजन वहीं दूसरे टाइम पे ऐसा लगता है दैट एवरीथिंग इज सो डेड यानी कि कितनी शांति है कितनी साइलेंस है हमें भी ये चीज़ लानी चाहिए अपने एक्शंस के अंदर अपनी लाइफ के अंदर हमें ये नहीं चाहिए कि हमें करते ही रहना है जो चीज़ हम करते जा रहे हैं हमें रुकना है हमें सोचना है और फिर न्यू बिगनिंग के साथ कंटिन्यू करना है जस्ट लाइक अर्थ डज and then he says now i'll count up to 12 and you keep quiet and i will go so now he means ki now i will count up to 12 and you keep quiet and i will go iska matlab hai ki ab jab poet itni sari baatein hame bata chuke hain hame sikha chuke hain ki hame mutual understanding chahiye hame peace chahiye hame unity chahiye aur sabse zyada hame zarurat hai apne actions ko analyze karne ki yani ki introspection ki jab hame sabse zyada zarurat hai अब जब ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ सो यू विल थिंक अबाउट इट और मैं इस इम्पैक्ट के साथ तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ सो दिस इज वॉट द पोइट इज ट्राइंग टू से सो इफ़ यू हैव अ लुक एट दिस पोएम इन अ नट शेल तो पोइट यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें पीस यूनिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके साथ साथ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है हम बैठें अपने एक्शंस को एनालाइज करें वो ये एग्जाम्पल देते हैं फिशरमैन के थ्रू और एग्जाम्पल देते हैं उन लोगों के थ्रू जो सी के साइड में सॉल्ट इकट्ठा कर रहे हैं कि अगर वो अपने एक्शंस को थोड़ी देर रोकेंगे तो उनके आसपास जो क्रीचर्स हैं जैसे वेल्स हैं वो थोड़ी और टाइम जी पाएंगी वो अपने हाथों को नोटिस करके देखेंगे अपनी लाइफ को भी वो कितना हार्म पहुँचा रहे हैं साथ साथ फिर वो हमें ये बताते हैं कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर तो शायद हम समझ पाते कि हमारे साथ साथ और भी क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं हम अकेले नहीं हैं और उससे हमारे अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती और हमारी इंट्रोस्पेक्शन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती सो दिस इज़ वॉट द पोइट इज़ ट्राइंग टू से थ्रू दिस पोएम अब जो क्वेश्चंस आते हैं इस पोए में दैट आर डायरेक्टली फ्रॉम द रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मैंने आपको बताया कि जब वो कहते हैं वॉर्स विद गैस वॉर्स विद फायर वो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था एंड सेकंड इज द लास्ट पैराग्राफ विच से हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि जिस तरह से एक टाइम पर बहुत अलाइव लगती है दूसरे टाइम पर इट सीम्स डेड ये एक एग्जाम्पल है बताने के लिए हमें किस तरह से सीख लेनी चाहिए अर्थ से अपने एक्शंस को किस तरह से एनालाइज करके एक नई शुरुआत करनी चाहिए सो दैट्स ऑल फॉर दिस पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नरुडा इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल लर्न अबाउट द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स फॉर मोर सच फ्री वीडियोस एंड स्टडी नोट्स विजिट आर ऑस वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू लिंक नीचे सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है Don't forget to subscribe and hit the bell icon and finally keep practicing keep learning thank you